ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ തേർഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഒരു ലെയറിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയാണ് അത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്ക പൗഡർ അതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡ പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ബൗളിലിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് ബട്ടർ എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ വേണം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവണം ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള പാത്രം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ബട്ടർ എല്ലാം തെറിച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി വലിപ്പുള്ളൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട ഇടുക മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതും ഈ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ യോഗട്ടാണ് യോഗട്ടോ കേടോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ യോഗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ യോഗട്ട് എടുത്ത വൺ ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ടു ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളർ റെഡ് ഫുഡ് കളറിങ് ചിലർ അതിൻ്റെ ജെൽ ഫോം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ ലിക്വിഡ് പോലത്തെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതാണോ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റെഡ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വില അല്പം കൂടിയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം കളറിങ് എല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വരും എല്ലാം കൂടി ഷുഗറും ബട്ടറും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മിക്സാകും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ കേക്ക് ടിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് വിനീഗർ വൺ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ നമ്മളുടെ മിക്സറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രം വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സോഡയും വിനീഗറും തമ്മിൽ സോഡ പൗഡറും വിനീഗറും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ കേക്ക് ടിനിൽ ഏകദേശം ഹാഫ് മാത്രം നിറച്ചു വെക്കുക ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഓവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓവനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഗ്യാസ് ഓവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഓവനിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയാകും ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഇത് കുക്കാകും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഓവൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രീം ചീസാണ് ക്രീം ചീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഈ രണ്ട്
ഒരു ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ച് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം കേക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാകും നല്ലപോലെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതാ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം കുക്ഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവനിൽ നിന്ന് ചെറിയ നല്ല മണം ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം കുക്കായതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പം അത് ഏകദേശം അടി വരെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്ന കുക്ക് നല്ല കുക്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ കോ ഇങ്ങനെ ഈ കേക്കിൽ നിന്നൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനും അതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷനും കുറച്ച് ഹാർഡാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് അത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രോസ്റ്റിങ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലെയർ കേക്ക് കൂടെ ആ ഒരു ലെയർ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രോസ്റ്റിങ് മുകളിലും അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതായത് പോലെ നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല സ്മൂത്താണ് അതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴുകി പൊക്കോളും ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ അല്ലേ എന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വെൽവെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ല ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത മുകളിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് പൊടികളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഈ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചില അണ്ണീവൻ പാർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൂ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല എളുപ്പമായിട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ കാണുന്ന പോലെ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലെയറിലേക്ക് പോവുക ഇതാ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ടൊന്ന് വിടത്ത് വിടത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല ഈസിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കേട്ടോ അത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ആറോ ഏഴോ ഒമ്പതോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഫ്ലവർ ഷേപ്പിന് നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയ കളറോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളതല്ലേ അത് ഹെൽത്തിയുമാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷന് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് താനും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ